小兰，今天怎么不穿工作服呀？还打扮的这么漂亮。我姐夫给我介绍了一个男孩子，我今天要去相亲。不行啊，你走了事故证谁修啊？人家车主今天要来取车。好吧，那我修完车再去。你们要等我，等我把这个车修好，我就带你们去看一下那个男孩子。看这个样子，今天修好起码要四五个小时。现在可以开始做钣金了，打磨成这样就差不多了。现在用七宝焊把开裂的地方焊一下。现在焊上修复垫片，把金角拉出来。这个车的铁皮太薄了，不敢焊太厚，然后穿一根链条，把液压柱推过来，钩子钩上。刚才垫片全部拉掉。再继续拉，现在焊上这块铁板再试试。这个铁片比垫片好多了，这个地方是一条筋。现在可以继续拉了，要先把这个形状做出来。现在把这块铁片割下来，焊到这个位置继续拉。现在。门缝偏小，要把它拉出来，然后再继续修复。现在叶子板的大体形状已经出来了，接下来把这一块撕开的地方给焊起来就差不多了。接下来比一下尾灯和后杠，刚刚好。现在比对一下后面保险杠的缝隙，现在缝隙已经差不多了，接下来再精修一下就可以刮腻子喷漆了。现在钣金已经做好了，再打磨一下就可以刮腻子了。水云风，天不动，水退船一岸不移。现在等腻子干了，然后打磨平整，再刮一遍就可以了。小雕，你来磨吧。我要去相亲了，再晚的话，那个男的可能要生气了。那你记得带个雨衣，马上要下雨了。好的，这是我今年第一次相亲，不知道能不能成功。现在我偷偷的去拍一张照片给你们看一下。等一下，你快点出来！你看你顶的这个车。小兰，这个是来面试的。老板你好，我想来你们这里上班。你修车多久了？我做过三个月，像换油、换件，这些我都会。小兰。我感觉那个人在吹牛，这种人一点都不诚实，要不然不要了吧。先考验考验他的技术吧。这样吧，这个车换机油你给他换一下，我们先看看你的技术。你有驾照吗？没有，不过你放心吧，我会开车。像他这样的应该属于学徒吧？也不知道现在市场上学徒多少钱一个月。等一下，先看一下空气滤芯脏不脏，如果脏的话，我好叫人送过来。这个还可以，把它吹一下吧。好的。老板，这个吹不干净啊。那就给他换一个吧，十几分钟就可以送过来。小雕，这个车还需要修什么？他还要换玻璃，他前面玻璃破了，还有这个塑料板发白，他要求换一块。这块塑料板不用换呀，给他翻新一下就可以了。这么旧了也能翻新吗？当然可以，你去把塑料镀金修复液拿过来。等一下，你快点出来！怎么了？你看你顶的这个车，这个位置都没有顶到，都是悬空的，这样多危险啊！没事，掉不了，马上就好了。不行，必须要把它放下来重新顶
。小兰，你要的东西拿过来了。就是这个，你去忙吧。这个都这么旧了，我想看看你是怎么翻新的。好的，那你学一下吧。这个东西很厉害的，先用胶带把它分开，然后把修复液倒在擦板上，轻轻的涂抹上去。这样就翻新好了。这个喷了水也能达到这种效果？不一样的，水会蒸发，干了之后还会发白的。你看，发白了吧？这个涂抹一次可以管一年，平时洗车也洗不掉的。而且涂抹上去之后还有不沾水的效果。老板可以顶起来了吗？我先看一下。可以了，顶吧。老板，这个扳手不行，需要那种像碗一样的工具。那种工具也有，但是这个不需要呀。我来猜吧，刚刚你的滤芯扳手放反了，再反过来就可以卡住了。这个是新的机油滤芯，你看一下是不是一样的？是的，是一样的。倒一点机油在里面，把密封圈上抹一点机油。现在把滤芯装上。好了。放油螺丝拧紧。它这个要加什么样的机油？这个是机油价格表，我发给你了。那个是车主，你去问一下他吧。师傅，你要加好的机油还是差的机油？好的只要三百，差的只要一百八。加三百的。这个人不能要。那我现在开始加机油了。你拿个漏斗吧。不用，我技术好得很，不会洒出来。你看我没有骗你吧，一点都没有洒出来。你去发动一下吧。哎，这个人不能要。可以了，不漏油了。实在不好意思啊，通过你刚刚的工作，我感觉你不太合适，你再去别的修理厂看看吧。小兰，前面停一下，那个车好像坏了。你的车坏了吗？我的车挂上挡不会走了，你们能下来帮我推一下吗？直接往后倒不就行了吗？不行啊！刚刚我倒的时候这里卡住了，现在呢，就是只能往前推。好，往前推吧。倒倒倒，还可以倒。好，慢一点。可以了，可以了，可以了。你的车要修吗？来，先喝瓶水，谢谢你们。要修的话，我们可以帮你修。我们是修理厂的。Later。这个车是我舅舅的，我问一下他修不修。你给人家开坏了，肯定要给人家修好啊。这个车我才开一天，他原来肯定有问题，刚好我一开他就坏了。那我们先给你看看是什么问题。好，那你看看是不是我开坏的？挂档可以挂，就是放离合器它不走了。刘俊，你看一下半轴。半轴没有问题啊。应该是离合器坏了，现在不踩离合器都能挂档。我感觉也是。小师傅，这个车肯定是你开坏的，你应该是新手吧？嗯。怎么可能？我才开了一天。你肯定长时间半离合，就这样你新车也会被你开坏的。你们这样说我又不懂，是哪里坏了？你们帮我拆出来看一下。是我的问题我就出钱，不是我的问题就让我舅舅出钱。在这里修还是拖回去修啊？在这里修啊，工具车上都有。这个变速箱好像拆不掉，你这个要掉发动机，空间太小了，我们要拖回去弄。在店里面修车比外面修车方便多了，过两天冬天来了就不能在外面修车了。油忘记放了。你们看，它这个变速箱是被原保梁挡住了，所以一定要掉发动机，空调也要拆掉。其实拆发动机还是挺快的，马上就要掉了。刘俊干活还是可以的。所以说技术好开店不一定成功，它这个发动机只能往下，因为这个电瓶的架子挡住了
哇！行，继续。之前刘军开店的时候，就他一个人，都不知道他一个人是怎么调发动机的，还是需要人多力量大。看到没有，都是毛。好，有点重啊！他这个离合器片烧掉了，给你们看一下。哎，还好吗？哇，这个坏了，另一面都磨到铁了，怪不得刮上挡都不会走了。这个真的是我开坏的吗？对的，这个就是你开坏的。平时踩离合器的时候，风力轴承会推动这个压盘；不踩离合器的时候，压盘会紧紧把离合器片压住。如果半离合的话，离合器片会一直磨它，时间长了就成这个样了。好吧，我还是不怎么听得懂。我感觉你说了这么多，应该就是我的问题了。最后得出一个总结：车与老婆，恕不外界。看来这句话还是有道理的。<笑>